。好，明天在公司如果看不到你，略同，你记住，我这一辈子都瞧不起你。记住。是，我准备回公司。啊，对，咱们再想想。啊，到公司咱们再歇了啊。好了，大头，你能不能懂点事儿呢？我这边打打电话，你这边就哇啦哇哇啦哇哇啦哇，影不影响我打电话？上礼物打的，亲。霸占我电脑，霸占我网线，还让我上屋里打去，你咋想的呀？亲，财神爷终于来了呀！你有病吧？这么恶心，生意好了？看，鼠标手磨出来了也，电脑用坏了也，我家网线。都累歇菜了也，生意能不火？哎呀，话都不会说了，你这是什么玩意？我这叫网店梯，开网店的都这么说话，你懂吗，亲？刚才打电话，你要回公司啊？你们老总同意了吗？他呀。早就有让我回去的意思。今天我看着李月彤了，心还挺难受。我想劝劝他，我又不会劝人。本来想激他，后来把我自己绕进去了。<笑>你这叫以身相许，奋不顾身，情，情义。无价。喂。燕子，啊，是这样，那个事你知道了吧？那我拜托你一件事。好，好，我知道了，哎，再见。给谁打电话？公司的人，他们说张挪要回来，李月彤也跟着回来。这俩人还真有默契啊！老公，你不是说要离开公司吗？趁他们没发现之前，咱们先走吧。着什么急走啊？你什么意思呀？你不想走了？最早我只是想捞一票就走了，但现在形势对我这么有利，你看，李月彤被拿下了。吴总怎么做的？吴总的做法是不声张、不追究。总监这个位置正好空出来，我为什么要走？你还想当总监啊？我一直都想当总监啊。老公，你别冒这个险了，我真的很担心。这个社会啊，你不吃人就得被人吃。况且现在咱们有了孩子，我能不努力吗？你要是觉得有压力的话。这个孩子可以先不要，我真的不想让你冒险。我说没事就没事儿
姐倒杯水啊。我还有点事儿。那个燕子。生病了，好些了吗？啊，好多了。我看你都瘦了，啊、是吗？嗯、哎，那个，你们女孩不都喜欢瘦吗？瘦了才好看嘛。吴总，李总，你回来了。啊，啊，从哪里跌倒，从哪里爬起来吧。嗯，好，回来就好。我给大家说件事儿啊，张铎，大家并不陌生。曾经跟大家共事过，从今天起，张铎又回到了我们单子，大家欢迎他。同时，我宣布一条任命，任命张铎为推广部副总监。欢迎归队啊！以后好好合作，多多关照。好，我们聊一聊吧。啊，张总，哎呀，好牛逼的！哎呀妈呀！哎呀，这不能截肢吗？后备箱咋整？还没谈恋爱呢，没儿没女呢。哎呀妈呀！我才知道为啥叫鼠标手啊！现在是总的，跟鼠标一样一样的。大头啊，你以后也别每天跟上班一样，天天来我这儿了。怎么的？袜子不卖了？卖不卖都一样。那哪能叫都一样呢？哎，丁山，其实你看，虽然我这手肿了，但是还是挺有乐趣的。虽然我瘦得上不算少，天天跟这些网友聊天，讨价还价，卖他们东西，亲来亲去的，我觉得挺有意思。真的没意思，我就是觉得没意思，你知道吗？啊，啊你没意思。啊。那我带你看电影呢，上酒吧。没意思。叫也白叫。你说你跟他较什么劲？张东昨天也给你打电话了吧？打了呀，还特意关照我。今天看到李月彤要客气一点，自然一点。那不就得了吗？那你今天还跟他较什么劲？让你给他倒杯水都不肯。我就是见不得他对他那么好嘛，有什么意义啊？张东现在的地位不同了，你就按照他的意思去办，给他点面子。再说你看看昨天张东，恨不得通知全公司的人。如果没有他的安排，今天能这么平静，李月彤早就受不了了。
。丁山，你不是没意思吗？哎，我想好了，咱俩吧去吃烤肉，那个双人套餐吧，还打折呢，咱俩喝喝两杯行不？大头，我觉得我根本就不应该活在这个世界上。你这是咋的了，丁灿呢？我除了会给别人带来痛苦，就是给自己带来痛苦，而且我还一事无成。我觉得我活在这个社会上，就是浪费资源。知道你对我好，可是我真的替你不值。你喜欢任何一个人，都不会像我这样伤害你、折腾你。你这是说啥呢，丁灿？我是心甘情愿的，我愿意还不行吗？游戏感情，可是我就是停不下来。我，我好像掉进了一台机器，掉进了一个漩涡。我喊停，可就是停不下来。我根本就没有办法控制。大头，你相信吗？我真的不是有意要伤害小大夫的，我不是故意要伤害他的感情的。我我相信，可是永远是这样的轮回，我根本控制不了，也停不下来。说傻话呢你啊，啊！对象，我跟你说啊，你你是一个非常善解人意、非常可爱的一个小姑娘，你将来一定会幸福的，你信我的没差吓死我了！你回来不告诉我一声吗？不行吗？吃枪药了。你先问问你自己。光明磊落，一世英名，胸怀坦荡，波涛汹涌。我说张铎，你以为你是谁呀、啊？救世主啊？这已经不是一次两次了。我不下地狱，谁下地狱来捞你啊？你这么瞧不起我，你觉得我这么不堪一击？怎么说我在商场里也摸爬滚打这么多年了？我需要你给每个同事打电话吗？停吧，就你这个性，在电视剧里面最多火两集。你是编剧吗？我要是编剧，头半集就把你写没了，动不动就往家跑，鼻青脸肿，不吃不喝的，干嘛呀？要拿失败做典型的话，你老成功了。你是我的人多着，我不需要你保护，我不需要你救我，你是我什么人呢？老公啊，最起码在婚规没解除之前，在名义上，你就是我老公，我就是你媳妇。不是，我就是你老公，你就是我媳妇。
，老公保护媳妇儿，天经地义。你现在想起婚规了？婚规呀、啊，是由甲方和乙方构成一个虚拟的完整的家庭。现在就剩我这乙方了。甲方啊，你啥时候回来呀、啊？你是在求我吗？崩溃了。被你干败了，干嘛非得求你呀、啊？你在家待时待时间长了，你爸你妈能不多想吗？他们能不上火吗？能不能不那么自私？替你爸你妈考虑一下。行，吃饭吧，最后的晚餐。什么意思？结束分居生活。哎呀，我们庆祝一下吧，喝点，吃点。来，庆祝一下，结束分居生活。来。肯定好吃，因为它是热的，你知道吗？嗯，倒数菜，还有这个，吃这个，都是我爱吃的菜。冲了一下，吃完这胃把我疼的。那天有个花生米，这是豌豆啊，还炒了一个芹菜粉，就那花生米太咸了。你之前炒之前腌了还是个油炸了？怎么弄的？那反正花生米不好吃。你就想和我说这个？还有别的吗？要跟你说呀，那还有别人。对，还有这件事，我心里都一直挺闹的。就是公司咱们公司这事啊，副总监的事儿，我之前真不知道。如果我要知道了，我肯定不能同意。你以为我好过呀？你以为我愿意啊？我要的不是那些，你知道吗？张铎，嗯，就这样的环境里，你跟我说这些，会不会聊天呢？啊？你太不懂女人的心了。
吃点吧。不吃。看你。快吃啊！不吃。你到底怎么才能吃？你跪下。我跪下你就是啊，只要你吃，别让我做什么东西。说说，我去蓝色儿工作一段时间。你为什么不在咱们家公司工作了？跟您说实话吧，蓝色儿啊，最近新上任了一位美女的总监，叫李玉彤。是总公司下的命令，表面上让我出国考察学习什么的，实际上是安排了他们一个关系到公司来，来头还不小。不行，我不让你走。好了，别闹了，注意点影响。我是你的领导，你不是我领导，也是，我马上就要走了。嗯，那我跟你一起走吧，行吗？你跟我去干嘛呀？我觉得还是安心的在公司工作。是他跟我提的分手。其实那不是他的真实想法。你去见见他吧，让他高兴起来，拜托，行吗？你让我想想。
很高兴啊，你来接替我的木作。我对蓝色儿敬仰已久，能来蓝色儿是我梦寐以求的事儿。啊，谢谢。那我就开门见山啊！我直接给你把工作给你介绍一下。目前呢，推广部缺少一个总监。哎，李李月彤总监不是挺好吗？据我了解，他工作能力不错呀。是的，从我个人上来说，我一直很看好他，但是他呢，有些不确定的因素，再加上最近呢，又出了一些状况。暂时安排他在其他工工作上调整。哦，哎，公司的其他两位副总监怎么样？哦，其中一个叫康健，是公司的老员工了，对公司的业务人员都很熟悉。但是，人际关系要比业务能力强。总的来说，应该和李月彤相比的话，是旗鼓相当吧。那还不错，人前人后，非常有办法。公司也很多人提起他也是赞不绝口。表面上看，好像是没什么缺点。有时候这做人呀，没有缺点，其实也是个缺点。嗯，我同意你的意见，但是这个人，慎用啊。好。我们公司今年下半年没有新产品推出，但是我们的竞争对手莲花公司最近势头非常猛，所以我们需要营造新的关注点，争取市场份额。大家有什么想法？我觉得我们蓝色是一个有百年历史的企业，以前大多数客户只关心我们的产品，不了解我们的历史。所以我想搞一个蓝色百年回顾展，彻底的抛弃商业，而更多的去推广企业文化，说不定会得到更多的关注和认可。嘿，这个主意相当不错的，大家认为呢？嗯，不是再好的主意也得要总裁亲自准许才可以执行啊！眼看着吴总就要离职了。不知道新总裁什么时候才来啊？哎,哎，哎、你们看那个人，那个就是新来的老总，就吴总边上那个。我怎么看那人那么眼熟呢？韩宇涛，对不对？我就说过，我这就要去美国参加总部的培训，嗯，再去欧洲考察一趟。啊，公司这边就交给你了，嗯，拜托了啊。啊，吴总放心。我还有一件事。您说，你喜欢李月彤？<笑>没错，我是喜欢。啊，也没什么。嗯、呃，也许我的担心是多余的。希望你公私分明，不要把感情的事儿带到工作里，也别因为工作影响了感情。<笑>吴总。您放心，公私分明是作为一个职业经理人最基本的操守。好，别送了，就到这儿吧。嗯，公司就交给你了。嗯。李月彤是个好姑娘。嗯，希望你好好珍惜她。
找个好人就嫁了吧，誓言不是我心里话，只要情到深处，谁都放不下。我能说出这生气的话。你要是这么说的话，就说明了一切。对不起啊，丁灿，我花香，我没有树高，我是一棵无人知道的小草，数不寂寞，数不烦恼，我。喂，你在哪儿呢？快滚回来！啊，好，好，我马上上去。好嘞，好嘞。
咋就剩你自己了？他人呢？你你俩说的挺好啊。好头啊！你为什么叫他来啊？我讨厌他，讨厌他，我讨厌他。我当时也着急，然后就赶紧打电话发信息，哪知道发你那儿去了。大惊小怪的，我以为多大个事儿呢，着急忙慌的，我一分钟时间都没耽误。够朋友。行吧。嗯。哎，老婆，没事吧？没事儿，没事儿。医生说可能这几天有点累着，让我注意休息。把我吓坏了。没事就好。哎哎，对了，老许，呃，我介绍一下，这我朋友张铎，老许。啊，给你添麻烦了。哎哎，谢谢、啊。哪里哪里？我本来给你打电话发信息的，谁让发他那儿去了。<笑>谢谢了。这个人我怎么看着这么眼熟呢？啊，张朵，说起来你们还真正的竞争对手呢，蓝色公司的，他他哪公司的？这个是莲花集团的。真正的竞争对手。台上对手，台下朋友<笑>，就是他们那个公司的，是不是有个叫康，呃，康康什么来着？你不认识吗？康健，呃，对，啊，不是太熟，只是一面之交，啊